ஏன்னுடையுக்கிறேன். Mas cinema industri ini cuma real estate industri ini cinema ini juga cina, baru mitra itu, macam video sah dini salah nama sport kita kor kuntanu. Bukan gaya wala, kalian garu, ada gaya Ashok Kumar garu, belanda orang orang bicara wala, belanda orang orang cinema industri lalu betul betul pandi tu lulu. Bukan gaya, kalian garu kau di Jepal ente, salah cina, tejen ini start lagi, betul betul jauh sah lagi, andra budget film cia maru, ada gaya. South Indian film chamber, alaga All India guild, anit logo ada ina, adu adu ina tanah ni, air perut kuni, wal industri lo, ye itu ramai jenis ye problem macam mana guna, alat itu ni guna pilih cie matladi, asal ramai dia kopi, titi, by benny guna kamper by jeit hollo titta, jabar ke esam es macam mana guna, andar ke guna, andu bahat lo ni wkti, andar ke anna an pilih kuni wkti, ada kalian garni. Alangkah masuk Kumar Garu nalar. Terus memandang kepada mass association ini wala. Istiadat yang diucapkan nanti memandang kepada kalis kesan krisi. Alangkah natu do nirmata. Terus masuk Kumar Garu ini. Alangkah sanjana Garu. Cala sinmal kalis kesan. Cala sinmal lo. Karena ada kalau mana nek telus sinmal lo akses sinna bila. Terus memandang kepada sakit karya kerja lo. Ia sinma susu nanti cala interesting yang bici nanti. Mani cuttu diri ke di bawah, ya beri nasare, jalan lepas ni ke double court atlas sampai dinca wala, ane alu cinca wala tapa. Niti kan ijai dika kasbar sampai dah, ane anku ni wala tapu ha. Anu kali, mukhinga jadi trailer susun darat ane bicin di, double cuttu yang tamat di alat turut turun aru, ini bandul berat turun aru, ini bandul berat turun aru, ane bandi gora, manci sah, subjek tu skor nara ane bicin turun di, beri alagi jiwi ke gar gora. Isinman ini cakka direct je, sahaja nama tuan um. Karena screen play direction um mudah aini ke bati. Isinman video ni ke aini pun tiap aja tu insalan kita kor kuntu. Beri, semua kantaman ini kerani. Hero kita kita banci video ni sahaja insalan kor kuntu best of luck anda. Tu, malam mana ni kita jepi nanti. Ia isinman ini anu kuntu mana yang mana. Already chala isinman je sejak proses itu. Perhati dapat ni nelli, itu kaya Shankaran tano. Mundu, thanks ya pas na Shankaran jadi ni, orang pelal, orang bay, orang tender ni, alat susu orang orang pun ada, orang tender ki, dene meja preman do tilsi. Yang tak dapat na parwa ledu, nu sinmal di, nu enjoy jai, NCP, yang aku ni, proses student 2020. Shankarol Labbaik, first to thank Chappal. Today, you know, America is a famous doctor. First to cinema, I am a cinema, and I am a club. I am a cinema, and I am a cinema. I am a cinema, and 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 I am a cinema. Ma, senyawa ni kita bandung, ma, walaupun engineer dan, memandang ramai, ayat itu macam mana, kata si ni itu memandang, real gaya itu, definite gaya undang orang tu, ayat health bahagian itu, ayat ni, manusia 
దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాం ఆయన ఆరోగ్యాలు బాగుపడాలని చెప్పి ఇక శంకర్కి మిత్రులు కూడా అలాంటి వాళ్ళే తయారయ్యారు వాళ్ళ పిల్లల్లాగా ఇప్పుడు దాకా ఉండి వెళ్ళిపోయాడు మా అశోక్ వాళ్ళ వీయంకుడు వెంకటేశ్వర రావు వాళ్ళ పార్ట్నర్ అంటే ఒక దాని మీద కోరిక ఉండేటటువంటి ఒక వ్యక్తికి పిల్లలు కానీ ఫ్యామిలీలో కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ అందరూ అలా తోడ్పాటు ఇవ్వటం వల్లనే అతను సక్సెస్ఫుల్గా సినిమాలు తీస్తూ మంచి డెఫినెట్గా తను ఒక సినిమా ఇంత ముందు చేశాడు పర్ఫార్మెన్స్ అసలు నేను ఒక ప్రకాష్ రాజు కమలాసనం అలాంటి వాళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ చూసి షాక్ అయ్యి ఆ సినిమా తర్వాత తెగ సినిమాలు వచ్చేస్తాయని ఇతనికి అనుకున్నా నేను కానీ వాడు ఎవడన్నా ఇతనికి వేషం కొరకు ఫోన్ చేస్తే ఇతను ఫోను తీయడు ఇతను రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం అదర్ బిజినెస్లో ఉంటాడు ఆయన తీసుకునే సినిమాని గురించి ఆలోచిస్తుంటాడు తప్పితే వేరేది కాదు డెఫినెట్గా ఇది కూడా మంచి కాన్సెప్ట్ లాగానే ఉంది ఎప్పుడు కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ మైండ్ బోయింగ్ ఉంటుంది దాని తగ్గట్టు ఎలాగా మనకి కరెక్ట్గా దొరికాడు తనకి దేయాలనే నమ్ముకుంటాడు డెఫినెట్గా నీ దెయ్యాలు గ్యా గ్యారంటీగా పనిచేసి శివశంకర్కి ఉపయోగపడతాయని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకా సంజన రియల్గా చెప్పాలంటే లాభన మీద కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గించేసావు నువ్వు అవును కాన్సన్ట్రేషన్ మిస్ చేసావు లేకపోతే ఇసుకలు ఇంతకుముందు ఇరగ తీసేసేదానికి డెఫినెట్గా ఈ సినిమా మంచి సినిమా కావాలి మా శివశంకర్కి సక్సెస్ సినిమా కావాలి దీనికి ఎంత డబ్బు వస్తుంది ఎంత డబ్బు రాదు అనేది అతను లెక్క కాదు దీన్ని డబ్బు సంపాదించాలనే కాన్సెప్ట్ కాదు డబ్బు గ్యారెంటీగా వస్తుంది అతనికి సినిమా హిట్ అవ్వాలి నాకు మంచి పేరు రావాలి ఇంకా పది సినిమాలు నేను తీసేదానికి నాకు ఆ ఎనర్జీ కావాలనే అతను కోరుకుంటాడు ఈ ఎంటైర్ టీమ్ డైరెక్టర్ జీవికే డెఫినెట్గా మీ అందరికీ నా అభినందనలు తెలియజేస్తూ డెఫినెట్గా ఆల్రెడీ రెండో సినిమా ఉందో మూడో సినిమా ఉందో రన్నింగ్లో రన్నింగ్ దీని తర్వాత రెండు ఉన్నాయా మూడు ఉన్నాయి ఇలా రన్నింగ్లో ఉంటుంది ఇది ఫ్యాక్టరీ డెఫినెట్గా ఈ సంస్థ ప్రతి నెల ఒక రెండు వందల మందికి భోజనం పెడుతూ ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ మిత్రులు శంకరావు గారి సినిమా కళ్యాణ్ గారు చెప్పినట్టు ఓపెనింగ్కి వెళ్తాం ప్రతి ఫంక్షన్కి వస్తాం అంటే ఆయనకి ప్యాషన్ ఫస్ట్ సినిమా అప్పటి నుంచి తెలుసు అప్పుడే మాకు మా వియంకులు అయినప్పుడు పరిచయం చేశారు అంటే చాలా చూస్తున్నారు ఆయన ఆయన అంటే ప్రొడ్యూసర్గా డెఫినెట్గా చాలా మందికి ఆ సినిమా వలన ఎంతో మందికి ఉపాధి కలుగుతుంది అది ఆయన చేస్తున్న సర్వీస్ అలానే వాళ్ళ పిల్లలు కూడా వాళ్ళ ఫాదర్కి ఏది ఇంట్రెస్టో అంటే ప్రతి మూమెంట్ని ఆయన ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు నేను వాట్ ఫైనల్గా చెప్పేది ఏంటంటే ఎవ్రీ మూమెంట్ని ఎంజాయ్ చేయమంటున్నారు మనం అంతా డబ్బుకో లేదు దేనికోసమో తిడుతూ పట్టించుకోవట్లేదు ఆ డబ్బు పిచ్చిలో తిరుగుతూ ఉన్నాం ఆయన అలా కాకుండా ఆ డబ్బు ఏదైనా సంపాదించింది అది వేస్ట్ అని మనం అనుకోవచ్చు ఆయన ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈజ్ ఫుల్లీ ఎంజాయ్ తరోగా ఉన్నాడు కాబట్టి డెఫినెట్గా వాళ్ళదే కరెక్ట్ అని అనుకుంటాను అండ్ ఈ సినిమా కూడా ఏం చెప్పారు అంత వెలన్స్ ఫైనల్గా గాడ్ అని అంటే ఈ యొక్క డబ్బు కోసం మనం ఎలా తిరిగి తిరిగితే ఫైనల్గా ఏమి ఉండదు పోయేరోజు ఆయన దేవుడు చూస్తాడు అందరం వెళ్ళిపోతాం బట్ మనకి వెళ్ళేటప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకునే గుర్తులు ఏం గుర్తులు ఉంటాయి తీపి గుర్తులు అది మిస్ అవుతాం ఆ రోజు ఇంత డబ్బు ఉంది అయ్యో అది చేయలేకపోయాను ఇది చేయలేకపోయాను అని అనుకుంటాం అలా కాకుండా ఆయన మాత్రం తృప్తిగా ప్రతిదీ నేను అనుకున్నది చేశాను సపోర్ట్ కూడా చేయాలి ఇంట్లో పిల్లలు సపోర్ట్ చేయాలి వైఫ్ సపోర్ట్ చేయాలి అందరు చేయాలి సో లక్కీగా ఆయనకు ఉన్న మొత్తం చుట్టూ సరౌండ్గా ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆయన సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సో ఆయనతో పాటు ఆ చుట్టూ ఉండే ఆరా కూడా ఫుల్ ఎంజాయ్మెంట్లో ఉన్నారు ఐ విష్ దెమ్ చాలా సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఇంకొకటి చెప్తాను సార్ ఈ స్టేజ్ మీదే ఎందుకంటే కళ్యాణ్ గారు కూడా నేను చాలా సార్లు చెప్తాను ప్రతి సినిమాకి నీకు అన్న నువ్వు ఈ సినిమా సినిమాలు అంటున్నా మొత్తం బాగుపడుతున్నావు వద్దు వద్దని నన్ను పిలవడం నేను ఫస్ట్ చెప్పే డైలాగే అది తనకి ఎందుకంటే ఇవాళ సిచ్యువేషన్స్ మారిపోయినాయి డైమెన్షన్స్ మారిపోయినాయి ఇవాళ సినిమా అనేది మనం పాత రోజు నుంచి వస్తున్నాం ఇవాళ ఉండే జనరేషన్స్ వేరుగా ఉంది వాళ్ళ థాట్స్ వేరుగా ఉండేవి మనం సూట్ అవుతామో లేదో మనం తెలుసుకుంటే 
మనం సెట్ అవుతామా లేదా తెలుసుకొని దాన్ని బట్టి మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు లేదంటే ఆ ప్యాషన్ ఉంటే ఆయన నేను ఏమంటున్నానంటే క్యారెక్టర్ అండ్ రామానాయుడు గారు సినిమాలు యాక్ట్ చేద్దామని వచ్చారు ప్రతి సినిమాలో కానీ దాంట్లో ఆయన యాజ్ ఆర్టిస్ట్ కన్నా కూడా ప్రొడ్యూసర్గా బాగా మంచి పొజిషన్లోకి వెళ్ళారు అలానే కృష్ణారెడ్డి గారు కూడా యాక్ట్ చేయాలని కోరిక ఉంది సో భగవంతుడు కొన్ని కొన్నిటిగా ఇస్తారు ఆయన యాజ్ ఏ డైరెక్టర్గా చాలా బాగా సక్సెస్లో ఉన్నారు ఒక ఆర్టిస్ట్ అంటే అంత ఎక్కువ ఆయన ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత ఆయనకు ఉన్న సక్సెస్ దాంట్లో లేదు కాబట్టి మనం భగవంతుడు దేనికి ఇచ్చారో అది తీసుకుంటూ మనకు కావాల్సిన ప్యాషన్ ఇవాళ ఆయన కూడా నా సజెషన్ ఏంటంటే సినిమా బాగుంది ఒక సబ్జెక్ట్ మీద తీసుకున్నారు బట్ నెక్స్ట్ సినిమా ఇప్పుడు రెండు ఆల్రెడీ అండర్ ప్రొడక్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ నేను ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానంటే చాలామంది టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు ఓపిక్గా కథలేనండి చిన్న చిన్న పాయింట్తో సరైన సపోర్ట్ లేకుండా వాళ్ళని బయట తీసుకొచ్చే ఇక్కడ డబ్బు ముఖ్యం కాదు బట్ అటువంటి వ్యక్తులకి మీలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి డెఫినెట్గా ఒక మంచి సినిమా వస్తుంది అందులో ఒక క్యారెక్టర్ వాళ్ళని డిజైన్ చేయమనింది ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ లేదర్ ఐదు పది నిమిషాలు అవుద్దా పదిహేను నిమిషాలు అవుద్దా ఇరవై నిమిషాలు అవుద్దా కీ పోస్ట్ అది తీసుకొని అది చేయండి దాంతో మీకు పేరు వస్తుంది నేను అనేది దట్ ఈస్ మై సజెషన్ నాకు మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను కాబట్టి నేను చెప్తున్నా అలాంటి చో ఎనండి కథలేనండి సో ఇండస్ట్రీ కూడా మంచి ఇవాళ చాలా చాలా సినిమాలు వస్తున్నాయి చిన్న చిన్న పాయింట్స్తో వస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇవాళ ఓటీటీ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత సబ్జెక్ట్ బాగుంటే డెఫినెట్గా మనకి రెవెన్యూ కూడా ప్రాబ్లం ఉండదు కాబట్టి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఈ సజెషన్ ఇస్తున్నాను నచ్చిన నచ్చకపోయినా ఎందుకంటే నన్ను పిలిచినందుకు నేను చెప్పాల్సింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్ట్రైట్గా చెప్పాలి మంచి చెప్పాలని కోరుకొని నేను మీకు అదే కావాలని కోరుకుంటున్నాను ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఈ ఎంటైర్ టీమ్కి సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చింది మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ Anjana, you are such a dream girl. 2008, no Burji Gadu movie. Just me, you're so amazing. And you're back. Very happy to see you and meet you. And Anjuru, I can't wait to see you. Thank you, sir. It was very nice meeting you. Thank you. Hi, Anjuru, ki namaskaram. I have a lot of special life in life. Thank you, sir. First cinema, I have a lot of fun. బైట్ చేస్తే మురళీమోహన్ సార్ మాకున్నారు ఇండస్ట్రీలో అని మీ దగ్గర వ్యక్తికి పరిగెత్తి వచ్చేస్తాము మా చేంబర్లో సార్ హెల్ప్ చేయండి ఇట్లా నడుస్తుంది అట్లా నడుస్తుంది డే సర్వెన్స్ కాకలేదు ఆల్ట్ ఇస్తున్నారు ఈల్ట్ ఇస్తున్నారు చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కోసం కూడా మీరు ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేశారు ఇవాళ కూడా లాంచ్ చేస్తున్నారు మీ ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు ఉండాలి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ సి కళ్యాణ్ సార్ అశోక్ సార్ మరి అశోక్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ అండ్ సపోర్టింగ్ నిజంగా అండ్ మన టీం నుంచి చాలామంది ఉన్నా నేను మాట్లాడతాను లైఫ్లో నేను చాలా కష్టాలు అనుభవించి కోవిడ్లో మేము అందరూ అందరికీ చాలా కష్టం అయిందండి అందులో కూడా నేను ఎట్లా టార్గెట్ అయ్యానంటే నా లైఫే ఇది రియల్ లైఫ్ అసలు నాతో సినిమా నడుస్తుందా అట్లా నేను సినిమా షూట్లో ఉన్నానా మామూలుగా టార్గెట్ కాలేదు నేను ఆ రోజుకి నేను బ్రతికి బయటకు వస్తానా లేకపోతే చచ్చిపోతానా నా ఫ్యామిలీ బ్రతుకుతుందా అట్లాంటి ఒక వేలో నన్ను టార్గెట్ చేసి నన్ను నాశమే చేసేసారు ఆ రోజు నాకు ఎప్పుడు అంత పెయిన్ ఏముండే ఐ ఐ కెనాట్ కమ్ ఓవర్ అది నేను వర్డ్స్లో మీ అందరికీ చెప్పలేను బట్ అంత ఒక టైం నుంచి బయటకు వచ్చేసి నాకు ఈ పర్టికులర్ మూవీ వచ్చింది మణి శంకర్ అండ్ ఇమీడియట్గా ఒప్పుకున్నాను అన్నీ ఫైట్ చేశాను అండ్ ఇవాళ కూడా ఫైట్ చేస్తున్నాను స్మైల్ చేసేసి హ్యాపీగా మీ అందరు ముందుకు వచ్చాను అంత ఒక టైంలో మణి శంకర్ సినిమా వచ్చింది బాబీ వచ్చేసి నాకు యాక్చువల్లీ హీజ్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ బాబీ అంటే జీవికే గారు హీజ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ తను కో డైరెక్టర్గా ఇండస్ట్రీలో చాలా ట్రావెల్ అయ్యారు అండ్ ఒక డైనామిక్ స్క్రిప్ట్ రైటర్ డైనామిక్ నరేటర్ అండ్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఈ సినిమా చేయాలి ఆ సినిమా చేయాలని టూ త్రీ స్క్రిప్ట్స్ మేము జతగా ప్లాన్ ఉండేది ఫైనలీ మణి శంకర్ కేమ్ త్రూ అండ్ అట్లాంటి ఒక టైంలో ఎప్పుడో ఒక మనిషికి ప్రాబ్లం అవుతుందండి ఎవరు రారు కానీ అట్లాంటి ఒక టైంలో ఒక రియల్ ఫ్రెండ్గా వచ్చి సంజన మీరు ఈ రోల్ చేయాలి ఇది మీకోసమే రాసాని వచ్చాడు అండ్ ఆ పర్టికులర్ ఫిల్మ్ ఇక్కడ దాకా ట్రావెల్ అయిపోయి మేము జతకు వచ్చాము కంగ్రాచులేషన్స్ జీవికే గారు నాకు తన జర్నీ ఏముంది చాలా బాగా తెలుసు ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ డే ఫర్ హిమ్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ సిమిలర్లీ తన తన చాయిస్ని ఒప్పుకుని అన్నిటికీ ఓకే చెప్పింది మా ప్రొడ్యూసరు ఫనీ భూషణ్ గారు కానీ మా ప్రొడ్యూసరు శివా కంఠం నేని గారు కానీ ఏమీ జడ్జ్ చేయలేకుండా ఈ పాపం అమ్మాయిని చాలా సతాయించారు లైఫ్లో 
అని నన్ను బెంగళూరు నుంచి తీసుకొచ్చేసి బ్రహ్మాండంగా అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చి నాకు ఈ చిల్లాక్ తీసుకొచ్చారు శివాకంఠం నేని గారి గురించి నేను చెప్పాలి హీఈస్ అ వెరీ ప్యాషనెట్ యాక్టర్ అండ్ హీస్ డన్ ఎస్ థియేటర్ ఒక రియల్ రియల్ ఎస్టేట్లో చాలా పేరు సంపాదించిన చాలా డబ్బు సంపాదించిన వ్యక్తి బట్ ఒక థియేటర్ చేసుకొని చాలా హోంవర్క్ చేసుకొని అంత చక్కగా దాన్ని మెయింటైన్ చేసుకొని అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ ఒక యునో ఆర్టిస్ట్గా చేస్తారు అండ్ ఈజ్ అ మోటివేషన్ మీ సంజిత మీరు ఎప్పుడు సన్నట్ పడతారు మీరు ఎప్పుడు యోగా వెళ్తున్నారు వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అని తనే మాకు ఇంకా డబుల్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తూ మోటివేట్ చేస్తారు ఇస్ అ వెరీ పాజిటివ్ జెంటిల్ మ్యాన్ అండ్ ఈ మూవీలో సార్ మీరు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఒక జట్పతి బాబు గారు లాంటి రోల్స్ ప్రకాష్ రాజ్ లాంటి రోల్స్ మీరు ఫ్యూచర్లో చేయాలి అని దేవుడిలో నేను కోరుకుంటాను బికాస్ ఐ హ్యావ్ రియలీ సీన్ హిస్ పర్ఫార్మెన్స్ దాని పర్సనాలిటీ మీరే చూస్తున్నారు వెరీ హ్యాండ్సమ్ లుకింగ్ మ్యాన్ అండ్ మా ఇండస్ట్రీలో ఒక శ్రీహరి సార్ చేసిన రోల్స్ అట్లాంటి రోల్స్ చాలా అద్భుతంగా సెట్ అవుతాయి సో మీరు ఖచ్చితంగా చేయాలని అనుకున్నాను వెరీ గుడ్ ప్రొడక్షన్ ఫనీ భూషణ్ గారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ ద ఫెసిలిటీస్ మళ్ళీ మా ఆర్టిస్ట్ కో ఆర్టిస్ట్ మాణిక్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు చాలా మంచిగా పర్ఫామ్ చేశారు మ్యూజిక్ గురించి చెప్పాలి ఎంఎల్ రాజా గారు ఇళయరాజా గారు స్కూల్ నుంచి అండ్ ఇట్లాంటి ఒక మూవీ విత్ ఆల్ న్యూ కామర్స్ ని ప్రోత్సహించి యునో బయటకు వచ్చేదానికి జెన్యున్గా సినిమా బాగుంది కాబట్టి అప్రూవ్ చేయడానికి చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సతీష్ రెడ్డి గారు ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టుడే ఇది ఇది అందరి కోసం ఒక ఆడియో రిలీజ్ కావచ్చు కానీ నేను బ్రతుకున్నాను నేను ఇంకా బాగున్నాను అని రిటర్న్ వచ్చి ఒక రోజు ఇది నాకు ఇట్స్ రియలీ అ వెరీ ఇమోషనల్ డే ఫర్ మీ దిస్ వాజ్ నాట్ ఎ ఈజీ జర్నీ ఫర్ మీ అండ్ ఇప్పుడు నుంచి నేను ఎప్పుడు సినిమాస్ ఇంకా చేస్తూ ఉంటాను తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఐ హ్ కమ్ బ్యాక్ విత్ మనీ శంకర్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ అని చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది ఇవాళ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఇది నా కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తున్నాయి కానీ దిస్ ఇస్ జస్ట్ హ్యాపీ టియర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సాడ్ టియర్స్ ప్రతి ఒక్కరికి చాలా చాలా ధన్యవాదం ఇక్కడికి వచ్చేయడానికి క్యాట్లిన్ గౌడ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ యువర్ ఫిల్మ్ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ నేను ఇంత అందంగా కనిపించడానికి కారణం వచ్చేసి మా జిఓపి గారు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు లడ్డు లడ్డులా చూపించారు నన్ను థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ మీడియాలో ఉండే అందరి ఫ్రెండ్స్కి చాలా రోజుల తర్వాత కలుస్తున్నాం నమస్కారాలు ధన్యవాదాలు విత్ ధర్మరాజు సేమ్ టాకాస్తో స్టార్ట్ చేయడానికి పోతున్నాము సో డీల్ విత్ ధర్మరాజు షూటింగ్ పోవడానికి మీ అందరు ఆశీర్వాదం ఉండాలి సో ఈ వేదిక మీద ఇప్పుడు యాజ్ బియర్ యాజ్ సర్ హ్యాజ్ అనౌన్స్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ మనీ శంకర్ కొత్త సినిమా డీల్ విత్ ధర్మరాజు అని సేమ్ డైరెక్టర్ శివాకంఠం నేని గారు సేమ్ డిఓపి నేను మేమందరూ స్టార్ట్ చేయడానికి పోతున్నాము మీ అందరు ఆశీర్వాదం ఉండాలి థ్యాంక్ యూ నేను చిన్న ఉన్నప్పుడు టీవీలో శనివారం తెలుగు సినిమా ఆదివారం హిందీ సినిమా అలా వచ్చేది ఆ టైంలో మురళీమోహన్ గారి సినిమా మురళీమోహన్ గారి సినిమా ఎప్పుడు వస్తుంది అని మేము వేచి ఉండాలి నన్ను ఎందుకంటే ఇంత మంచి కంటెంట్ తోటి ఉన్నటువంటి సినిమాలు చేశారండి అందులో ప్రతి సినిమాలో కూడా ఏదో ఒక విషయం కానీ ఒక ఫ్యామిలీ కానీ ఒక డ్రామా కానీ కామెడీ కానీ అలాంటి సినిమాల కోసం అప్పుడు మేము వేచి చేసేవాళ్ళం కానీ అలాంటి సినిమాలు ఇప్పట్లో ఎక్కడ పోయినాయి ఆ సినిమాలు కంటెంట్ బేస్డ్ సినిమాలు ఎక్కడ పోయినాయి నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ద ఫైట్ డిఫర ద ఫైట్ బిట్వీన్ కంటెంట్ అండ్ క్యాస్టింగ్ ఇప్పుడు ప్రతి దగ్గర కూడా అమెజాన్ ప్రైమ్లో కూడా అరే ఇంత పెద్ద యూ ఎవరు యూ క్యాస్టింగ్ ఎవరు కంటెంట్ చూడకుండా క్యాస్టింగ్ చూస్తున్నారు రాబోయే తరంలో కూడా ఎవ్రీబడి అంటే నేను నా సజెషన్ ఏంటంటే చిన్న సినిమా అయినా పర్లే ఒక కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలు తీసుకోండి కంటెంటే ఈరు అండ్ నాకు జీవికే గారు ఫస్ట్ టైం క్యారెక్టర్ గురించి పిలిచినప్పుడు నాకు కంటెంట్ జాతీయ ఒక నా క్యారెక్టర్ చెప్పానండి ఆ క్యారెక్టర్ నేను చెప్పాను ఇండైరెక్ట్ చెప్తున్నాను మార్కెట్లో ఒక చైర్ ఉందండి ఒక చైర్ ఆ చైర్కు విలువ కట్టి నేను చైర్ అది ఒక కోటి రూపాయలు కాదు పది కోట్లు కాదు వంద కోట్లు కాదు వెయ్యి కోట్లు కాదు ఆ చైర్కు విలువ కట్టలేదు ఆ చైర్కు బంధాలు బాబాయాలు లేవు ఆ చైర్కు ఫ్యామిలీ లేదు ఆ చైర్కు జనాలు లేరు ఎట్లాంటి చైర్ అంటే ఏదైనా వదులుకోవడానికి రెడీగా ఉంటారు కానీ ఆ చైర్ మాత్రం వదులుకోరు అదే పొలిటికల్ చైర్ కుర్సీ కుర్సీ ఇసుకు చూడంగే మరి కుర్సీకి మంచి చూడంగే అంటే ఇది నా క్యారెక్టర్ నువ్వు
ఇది నన్ను నాకు ఇచ్చినటువంటి చివికి గారు నాకు ఇచ్చినటువంటి క్యారెక్టర్ అండి ఇది ఆ పర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి ఆయన ఆయన చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తాడు నాకు అండ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీబడి అండ్ అశోక్ కుమార్ గారు కొన్ని సినిమా చేస్తాను ఆయనకు తెలియకపోవచ్చు ఓ సే రామలంలో ఆయనకు నేను తమ్ముడిని ఆయన ఎంత మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తారు ఓ సే రామలం అంటే రియల్గా చెప్తున్నాను ఈరోజు కూడా మీరు ఆ సినిమా చూడండి మీరు ఆయన పర్ఫార్మెన్స్కి నేను హ్యాట్సాప్ చేస్తాను గురువు గారు దాసనాయన గారు కూడా అప్పుడు అందరి కొత్త ఆర్టిస్ట్లకు అప్పుడు ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు అందులో నేను ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ చేస్తాను అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎడిట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏజ్ గురించి మాటకు ముందు ఏజ్ అంటారండి ఎప్పుడు గుర్తేమైనా కాదు బుల్లెట్ దిగిందా లేదా పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంపార్టెంట్ కానీ ఇప్పుడు సల్మాన్ కంటే కొద్దిగా పెద్దోడిని వెంకటేష్ కంటే కొద్దిగా చిన్నోడిని వాళ్ళిద్దరు ఇరవై రేపు నేను ఎందుకు కాదు ముందే ఈ కథ నాకంటే ముందు సంజన గారు చెప్పాడు జీవికే సో ఆమెకి ఈ కథకు బాగా నచ్చింది తను చేస్తానంటుందని అనుకున్నాం సో శరణ్య క్యారెక్టర్ తనకు చాలా బాగా చేసింది అంటే ఇది జస్ట్ అప్పుడప్పుడే వచ్చే యంగ్ యంగ్స్టర్స్ చేసే క్యారెక్టర్ కూడా కాదు ఒక మెచ్యూరిటీ ఉండదు క్యారెక్టర్లో ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అదే విధంగా మేము ప్రియా ఎగ్డి అని కూడా తీసుకుంది ఆమె ఆల్రెడీ ఒక యాభై అరవై సినిమాలు చేసింది ఈ క్యారెక్టర్లో ఆయన అట్లా రాశాడు సో రాసుకుని అట్లా జనాన్ని పట్టుకుని చేయించాడు అంజీ క్యారెక్టర్ కూడా ఇంకా జీవికే వేస్తే ఇంకా బాగుండేది జీవికే ఏంటంటే ఇది రైటర్ డైరెక్టర్ అండ్ యాక్టర్ యాక్ట్ చేసి కూడా చూపిస్తాడు తనకి వచ్చేదాకా చెప్తూ ఉంటాడు సో కొంచెం అప్కమింగ్ వాళ్ళందరికి కూడా అది హెల్ప్ అవుతుంది ఎలా తనకి ఏం కావాలో చేపించుకుంటాడు సో ఈ ఈ సినిమాలో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఒక థ్రిల్లర్ అయితే ఇంట్రెస్టింగ్ స్క్రిప్ట్ని ట్రిప్పి స్క్రిప్ట్ని ప్రాపర్గా హ్యాండిల్ చేసుకొని వచ్చాము దాంట్లో మాకు హెల్ప్ చేసిన టెక్నీషియన్స్ అందరికి కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఇక క్యాస్టింగ్కి వస్తే శంకర్ గారు అంటే శివ కంటబ్రాని మొదలు పేరు శంకర్ రోల్ చేశారు ఆయన చెప్పినట్టుగానే ఈ క్యారెక్టర్ మేము అనుకున్నప్పుడు ఏవేవో విజువల్స్లో వచ్చాయి బట్ ప్రాపర్ పర్సనాలిటీ కావాలని వెళ్తున్న టైంలో ఆయన అంతగా గతంలో పరిచయం ఉన్నప్పటికీ ఎప్పుడు యాజ్ అ యాక్టర్గా ఆయనకి ఏమీ అప్రోచ్ కాలేదు సో ఒకసారి కథ చెప్పంగానే ఆయన చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఒక స్టూడెంట్ లాగా ఫీల్ అయ్యి ఆ బుక్ తీసుకున్నట్టుగా స్క్రిప్ట్ అంతా చదువుకొని ప్రతిది అబ్జర్వ్ చేసుకొని డీటెయిలింగ్ అంతా కూడా చూసుకొని ఆయన ఎంతో బాగా కోఆపరేటివ్గా ఉండి యాక్ట్ చేశారు బెస్ట్ అవుట్పుట్ తీసుకొచ్చాం మ్యాక్సిమం అలాగే సంజన సంజన గారి కోసం చాలా వరకు మేము అందరూ తెలుసు సో నాకు ఎప్పటి నుంచో ఆమె బాగా పరిచయం సో ఆమె ఒక డైనమిక్ లేడీ ఆమె లైఫ్ రియల్ లైఫ్లో కొన్ని ఇన్స్టెంట్స్ కూడా ఆమెకు ఉండే స్ట్రెంత్కి పనిష్మెంట్ లాగా వచ్చాయి అలాంటి అనేక ఇన్స్టెంట్స్ ఫేస్ చేసి వచ్చింది ఈ క్యారెక్టర్కి ఆమెకు ఉండే స్ట్రెంత్ ఆమె కాన్ఫిడెన్స్ ఆమె యొక్క డైనమిక్ ఇజ్ మంది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అందుకని ఈ క్యారెక్టర్ కోసం ఆమెకు అప్రోచ్ అవడం ఆమె కూడా అంత డిసిప్లైన్గా డౌన్ టు ఎత్ ఆమె ఏమి సూపర్ సింగ్ ఏమి ఇగో క్లాషెస్ ఏమి లేకుండా డౌన్ టు ఎత్ వచ్చి చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశారు ఆమె థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అలాగే ఇంకా మిగతా క్యాస్టింగ్ అంతా బాగా హెల్ప్ చేశారు అలాగే మా ఫ్రెండ్ పోలీసు శ్రీనివాస్ గారు ఇక్కడికి వచ్చున్నారు ఇక మా డిఓపీ జె ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఇంకా ఆయన నేను వేరువేరుగా అనుకో ఇంకా ఈరోజు ఫస్ట్ టైం నేను మాట్లాడేది కానీ ఒక ఆత్మ రెండు బాడీలు అన్నట్టుగా ప్రతి విషయాన్ని మేము ప్రతిదీ షేర్ చేసుకుంటాం నా సక్సెస్ను బాగా ఎంజాయ్ చేయగలిగే వ్యక్తి అంటే అది జె ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు అలాగే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎంఎల్ రాజయ్య గారు ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ సినిమా కానీ ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో ముఖ్యంగా ఆయన కథ వినోద దగ్గర నుంచి ఆయన బాగా ఫాలో అయ్యారు ఎప్పుడప్పుడు ఏమేమి చేద్దాం ఎలా చేసుకుంటాం ఏ థీమ్ చేద్దాం అనేది ప్రతి డిస్కస్ చేసుకొని చాలా మంచి అవుట్పుట్ తీసుకోవడానికి కీలక పాత్ర పోషించారు సూపర్ పండి బాగా చేశారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన మన మాణిక్ రెడ్డి గారు ఒక మినిస్టర్ రోల్ ఇచ్చాం పెక్యులర్ పొలిటికల్ మినిస్టర్ అనమాట ఒక పొలిటీషియన్ చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశారు అలాగే ఎప్పుడు ఈ సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ ఎప్పుడు దాన్ని అడుగుతున్నాం ఫాలోఅప్ చేస్తుంటారు అలాగే వేద మీద ఉన్న మన క్యాప్టెన్ గౌరవ్ గారు వచ్చారు థ్యాంక్ యూ అండ్ మిగతా వాళ్ళు వచ్చిన అలాగే మా అశోక్ గారు మాకు ఒక సొంత బ్రదర్ లాగా నన్ను ఈ సినిమా విషయంలో చాలా బాగా హెల్ప్ఫుల్గా ఉండి ఆయన బయట నుంచి మాకు తీసుకుంటారు ఇంకా చాలామంది థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవచ్చు అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తారు మాకు మీరు కొద్దిగా ఇబ్బంది పడతారు సో ఎందుకంటే ఎక్కువ మాట్లాడను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అవ్వాలండి అందరూ మాకు వచ్చి హెల్ప్ చేసేందుకు మా ముఖ్యంగా నిర్మాతలు పరిభోషం గారు ఆచార్య శ్రీనివ